ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அனைவருக்கும் வணக்கம் உங்க எல்லாருக்கும் ஏற்றுமதியில் இருக்கிற மிகப்பெரிய குழப்பம் எஃப்ஓபி அண்ட் சிஏஎஃப் பிரைஸ் கால்குலேஷன் நீங்க ஈஸியா கால்குலேட் பண்றதுக்காக நான் எஃப்ஓபி அண்ட் சிஏஎஃப் பிரைஸ் கால்குலேட்டர் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸல் ஷீட் கிரியேட் பண்ணியிருக்கேன் அதை பத்தி தான் நம்ம இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம் இப்போ நம்ம லோக்கல்ல ஒரு பிசினஸ் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம கஸ்டமருக்கு ஈஸியா நம்ம விலை சொல்லிடுவோம் ஆனா எக்ஸ்போர்ட் விலை கால்குலேட் பண்றதுக்கு கொஞ்சம் டைம் அதிகமா எடுக்கும் இது எதனாலன்னா நம்ம நிறைய பேர்த்துட்ட ரேட்ஸ் கேட்க வேண்டியதா இருக்கும் இப்ப உதாரணத்துக்கு நீங்க ஒரு மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்டர் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நீங்க ஒரு மெர்ச்சன்ட் எக்ஸ்போர்டரா இருந்தீங்கன்னா நீங்க எஃப்ஓபி பிரைஸ் கால்குலேட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் எஃப்ஓபி பிரைஸ் எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவீங்க நீங்க என்ன பண்ணணும்னா நிறைய டிஃப்ரெண்ட் பர்சன்ஸ் இருந்து பிரைசஸ் கலெக்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் அதாவது பர்ச்சேஸ் பிரைஸ் உங்களுக்கு தெரியணும் அதுக்கப்புறம் பேக்கிங் காஸ்ட் தெரியணும் அண்ட் தென் டிரான்ஸ்போர்ட் காஸ்ட் தெரியணும் அண்ட் தென் இசிஜிசி இன்சூரன்ஸ் உடைய காஸ்ட் தெரியணும் அண்ட் சி அண்ட் எஃப் ஏஜென்ட் கமிஷன் அவங்களுடைய காஸ்ட் தெரியணும் அப்புறம் பேங்க்ல என்ன சார்ஜஸ் ஆகுது அப்படின்ற அந்த காஸ்ட் தெரியணும் இந்த காஸ்ட் எல்லாம் நீங்க டோட்டலா நீங்க அவங்கள்ட்ட எல்லாம் டிஃப்ரெண்ட் பர்சன்ஸ் இருந்து கலெக்ட் பண்ணி அதுக்கப்புறம் நீங்க கால்குலேட் பண்ணி எஃப்ஓபி பிரைஸ் என்ன அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் இதே மாதிரி தான் சிஏஎஃப் பிரைஸும் சிஏஎஃப் பிரைஸுக்கு நீங்க எக்ஸ்ட்ராவா என்ன கலெக்ட் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும் அப்படின்னா அந்த ஃப்ரைட் ரேட்டும் அண்ட் மெரைன் இன்சூரன்ஸ் இது ரெண்டும் நீங்க கலெக்ட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் கலெக்ட் பண்ணிட்டு நீங்க ஒன்னா ஆட் பண்ணி ஃபைனலா நீங்க கால்குலேட் பண்ணி சிஏஎஃப் பிரைஸ் கண்டுபிடிச்சு உங்க பையருக்கு கொடுக்க வேண்டியதா இருக்கும் உங்களுக்கு எப்படி எஃப்ஓபி அண்ட் சிஏஎஃப் பிரைஸ் கால்குலேட் பண்றது அப்படின்னு தெரியலன்னா நம்ம பெய்ட் மெம்பர் செக்ஷன்ல நான் ஹவு டு கால்குலேட் எஃப்ஓபி அண்ட் சிஏஎஃப் பிரைஸ் அப்படின்னு ஒரு வீடியோ பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கேன் நீங்க அந்த வீடியோ போய் பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு ரொம்ப ஈஸியா புரியும் ஸோ நீங்க எஃப்ஓபி அண்ட் சிஏஎஃப் பிரைஸ் குழப்பம் இல்லாம ஈஸியா கால்குலேட் பண்றதுக்கு நான் எக்ஸல் ஷீட்ல ஒரு கால்குலேட்டர் ரெடி பண்ணிருக்கேன் அந்த எக்ஸல் ஷீட் கால்குலேட்டரை நீங்க ஈஸியா டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் நான் மூணு டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் எக்ஸல் ஷீட்ஸ் கிரியேட் பண்ணிருக்கேன் அதுல ஃபர்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா எஃப்ஓபி அண்ட் சிஏஎஃப் பிரைஸ் கால்குலேஷன் ஒன்லி ஃபார் கிலோகிராம்ஸ் அண்ட் செகண்ட் எஃப்ஓபி அண்ட் சிஏஎஃப் பிரைஸ் கால்குலேஷன் for both kilograms and metric tons and third pathina fob and caf price calculator only for units indha madri moonu vidhamana calculation pandradhukku na moonu excel sheets publish paniruken indha moonu vidhamana excel sheets neenga download pandradhukku na keela description box la or video link kuduthiruken andha video link udaiya title how to calculate fob and caf price using excel sheet calculator நீங்க இருக்கிற அந்த டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கிற அந்த வீடியோ லிங்க நீங்க ஓபன் பண்ணுங்க ஓபன் பண்ண உடனே நம்மளுடைய பெய்டு மெம்பர்ஷிப் பேஜ் ஓபன் ஆயிடும் நீங்க அந்த பெய்டு மெம்பர்ஷிப் பேஜ்ல போய் நம்மளுடைய சேனல் மெம்பர் ஆயிட்டீங்க அப்படின்னா இந்த வீடியோவை உங்களால பார்க்க முடியும் அந்த வீடியோவை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா அந்த வீடியோவுடைய டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல கீழே நான் என்ன கொடுத்துருக்கேன்னா அந்த மூணு எக்ஸல் ஷீட்டுடைய லிங்க் கொடுத்துருக்கேன் நீங்க ஈஸியா அந்த லிங்க்ஸ டவுன்லோட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் நான் சொன்ன இந்த மூணு எக்ஸல் ஷீட்ஸையும் நீங்க எப்படி யூஸ் பண்றது அப்படின்றத நான் இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் நீங்க நல்லா கேர்ஃபுல்லா அப்சர்வ் பண்ணுங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போற அந்த கால்குலேட்டர் எஃப்ஓபி அண்ட் சிஏஎஃப் பிரைஸ் கால்குலேட்டர் போத் ஃபார் மெட்ரிக் டன்ஸ் அண்ட் கிலோகிராம்ஸ் இப்போ இதுல ஃபர்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா ப்ராடக்ட்ஸ் இருக்குது அந்த ப்ராடக்ட்ஸுக்கு கீழே பார்த்தீங்கன்னா லோ ஈசி கோகோ பீட்டு அப்படின்றது ஒரு ப்ராடக்ட் நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு காண்டி ரெண்டு ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்கேன் லோ ஈசி கோகோ பீட்டுங்கிற ப்ராடக்ட்டும் அதுக்கு அடுத்தது ஹை ஈசி கோகோ பீட்டு அப்படின்னு ரெண்டு ப்ராடக்ட் கொடுத்துருக்கேன் இப்போ இதில் இந்த செகண்ட் ரோ பாருங்கள் லோ ஈசி கோகோ பீட்டு அதோடைய ப்ரைஸ் நான் என்டர் பண்ணியிருக்கேன் பதிமூணு ரூபா எழுபது காசு அதோடைய குவான்டிட்டி இருபத்தி நாலாயிரம் கிலோகிராம் டோட்டல் ப்ரைஸு ஆட்டோமேட்டிக்காக கால்குலேட் ஆகிடும் கால்குலேட் ஆகிருக்குது பேக்கேஜிங்க்கு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் நான் என்டர் பண்ணியிருக்கேன் டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் நான் என்டர் பண்ணியிருக்கேன் லேபர் காஸ்ட்டு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நான் என்டர் பண்ணியிருக்கேன் சிஎஃப்எஸ் அதாவது கண்டெய்னர் ஃப்ரைட் காஸ்ட்டு அவங்களுக்கு நான் கொடுக்கறதுக்கு ஷிப்பிங் ஏஜென்ட் கொடுக்கறதுக்கு ரேட் என்டர் பண்ணியிருக்கேன் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி அப்படின்னு நெக்ஸ்ட்டு எக்ஸ
அதுக்கப்புறம் இசிஜிசி இன்சூரன்ஸ் காஸ்ட் என்டர் பண்ணியிருக்கேன் லோன் ரேட்டு நீங்கள் பேங்க்கில் இந்த ஷிப்மெண்ட் பண்ணுறதுக்காண்டி லோன் ஏதாச்சும் எடுத்துருந்தீங்கன்னா அந்த ரேட்டையும் நீங்கள் இதில் என்டர் பண்ணிக்கலாம் பட் நான் எந்த ரேட்டும் இதில் என்டர் பண்ணல ஜீரோன்னு போட்டிருக்கேன் ப்ராஃபிட் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் சிக்ஸ்டீன் சிக்ஸ்டீன் தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ருபீஸ் ப்ராஃபிட் ஆகிருக்குது அந்த எஃபெக்ட்ஸ் ஃபார்முலா பார் பார்த்தீங்கன்னா D2 into 5 இன்டூ ஃபைவ்னு இருக்குது இப்போ இந்த டி டூ இன்டூ ஃபைவ்ங்கிறத நீங்கள் டி டூ இன்டூ டென் மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டென் பர்சன்டேஜுக்கான அந்த ப்ராஃபிட் கால்குலேட் ஆகும் இப்போ நான் கால்குலேட் பண்ணியிருக்கிறது ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கான ப்ராஃபிட் அதனால் ஃபார்முலாவில் ஃபைவ்னு போட்டிருக்கேன் நீங்கள் பத்து பர்சன்டேஜ் உங்களுக்கு லாபம் வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா அந்த ஃபார்முலா பாரில் போய் இன்ஸ்டட் ஆஃப் ஃபைவ் அந்த ஃபைவுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா டென்னு மாற்றிக்கலாம் ஸோ அந்த ஃபைவ் இருக்குல்ல அந்த ஃபைவுக்கு பதிலாக நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி டென்னுன்னு மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதெல்லாம் நம்ம என்டர் பண்ணிட்டாலே நமக்கு என்ன கிடச்சிரும்னா டோட்டல் காஸ்ட்டும் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கிடச்சிரும் அடுத்தது எஃப்ஓபி ஐஎன்ஆர் பெர் கிலோகிராம்னு நமக்கு கிடச்சிருக்குது அதாவது உங்களுக்கு என்ன கிடச்சிட்டுனா எஃப்ஓபி ப்ரைஸு பெர் கிலோகிராமுக்கு கிடச்சிருக்குது செவன்டீன் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பைசே நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஓபி யூஎஸ்டி அதாவது டாலரில் எஃப்ஓபி ப்ரைஸ் கிடச்சிருக்குது ஒரு கிலோகிராமுக்கு தட் இஸ் டாலர் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஓபி ப்ரைஸ் கிடச்சிருக்குது யூஎஸ் டாலர் பெர் மெட்ரிக் டன் அப்போது மெட்ரிக் டனுக்கு நமக்கு என்ன ரேட் கிடச்சிருக்குன்னா டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் கிடச்சிருக்கு இப்போது எஃப்ஓபி யூஎஸ்டி டோட்டல் குவான்டிட்டியும் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்குது அதாவது நீங்கள் எவ்வளோ குவான்டிட்டி நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறீங்களோ அதை நீங்கள் ஃபஸ்ட்டே டேட்டாவை என்ட்ரு பண்ணி கொடுத்துருக்கீங்க அதில் ஷீட்டில் இப்போ உங்களுடைய மொத்த அந்த எஃப்ஓபியும் கொடுத்துருக்குது அப்போது நீங்கள் பாருங்கள் இதில் நீங்கள் டேட்டா என்ட்ரு பண்ணால் உங்களுக்கு என்ன டே என்னெல்லாம் கிடைக்குதுன்னு பாருங்கள் இண்டியன் மணிக்கான அந்த எஃப்ஓபி ப்ரைஸ் கிடச்சிருச்சு பையருக்கு சொல்கிறதுக்கு பெர் கிலோகிராமில் நீங்கள் சொல்லணுன்னா அதுக்கும் கிடச்சிருக்குது ஜீரோ டாலர் பையருக்கு நீங்கள் எஃப்ஓபி எஃப்ஓபி ப்ரைஸ் மெட்ரிக் டனில் சொல்லணும் அப்படின்னா 273.51 US dollars per metric ton யூஎஸ் டாலர்ஸ் பெர் மெட்ரிக் டன் அவங்க பையருக்கு நீங்கள் டோட்டலாக எனக்கு மொத்தமாக இவ்வளோ டாலர் ஆகும் இந்த ஷிப்மெண்ட் பண்ணுறதுக்கு அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லணும்னு நினச்சிங்கன்னா அதுக்கும் ஆன்சர் கிடச்சிருக்குது இப்போ அடுத்தது நம்ம சிஏஎஃப் பார்க்க போகிறோம் ஃப்ரைட் ரேட்டு நீங்கள் என்டர் பண்ணுறீங்க ஒன் லேக் செவன்ட்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் நான் இங்கே என்டர் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது மெரைன் இன்சூரன்ஸ் காஸ்ட் நான் என்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஒரு ஆயிரம் ரூபாய் என்டர் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் தென் டோட்டல் காஸ்ட்டு ஆட்டோமேட்டிக்காக கால்குலேட்டாகி உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு டோட்டல் காஸ்ட் என்ன அப்படின்றது இப்போ அடுத்தது சிஐஎஃப் அதுவும் உங்களுக்கு கிடச்சிருக்குது இண்டியன் மணிக்கு ருபீஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் பைசே அப்புறம் பாருங்கள் சிஐஎஃப் கிடச்சிருக்குது யூஎஸ் டாலர் பெர் கிலோகிராமுக்கு ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் த்ரீ நைன் யூஎஸ் டாலர் பெர் கிலோகிராம் தான் உங்களுடைய சிஐஎஃப் ப்ரைஸு ஒரு கிலோவுக்கு இதே இது நீங்கள் மெட்ரிக் டனில் பையருக்கு சொல்லணும் அப்படின்னா அவருக்கு சிஐஎஃப் ப்ரைஸ் என்னென்னு கேட்பாரு அவருக்கு நீங்கள் சிஐஎஃப் ப்ரைஸ் வந்து டாலர் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டி நைன் பாயிண்ட் நைன் ஒன் அப்படின்னு நீங்கள் அவருக்கு சொல்லிடலாம் அதே மாதிரி அவர் பையர் வந்து டோட்டல் குவான்டிட்டி உங்கள்கிட்ட கேட்டார் சிஎஃப் ப்ரைஸ் எனக்கு மொத்த விலை சொல்லுங்கள் அவங்க இந்த ஷிப்மெண்ட் ஃபுல்லாக முடிக்கிறதுக்கு அப்படின்னு கேட்டார்னா அதுக்கும் டாலரில் ரேட் வந்துருச்சு டாலர் நைன் தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி செவன் பாயிண்ட் செவன் எயிட் நமக்கு கிடச்சிருக்குது ஓகே இது வந்து நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஆல்ரெடி நான் என்ட்ரு பண்ணி வச்சுருந்தது லோ இசி கோகோ பீட்டுக்கு அதே மாதிரி செகண்ட் அந்த தேர்ட் ரோவில் பார்த்தீங்கன்னா அதுலேயும் ஹை இசி கோகோ பீட்டுங்கிற ஒரு ப்ராடக்ட்டுக்கு நான் ரே என்ட்ரு பண்ணி வச்சுருக்கேன் உங்களுக்கு எக்ஸாம்பிளுக்கு புரியணுங்கிறதுக்காண்டி இப்போ ஃபோர்த்து பார்த்தீங்கன்னா யுவர் ப்ராடக்ட் இந்த யுவர் ப்ராடக்டில் போய் நீங்கள் உங்கள் ப்ராடக்டை டைப் பண்ணிக்கலாம் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இப்போது வெஜிடபிள்ஸ் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறீங்கன்னா நீங்கள் வெஜிடபிள்ஸ் அப்படின்னு அதில் என்ட்ரு பண்ணிக்கலாம் ஆட்டோமேட்டிக்காக அதில் பாருங்கள் வெஜிடபிள்ஸ்னு மாறிடுச்சு ஓகே இப்போ வந்து நம்ம அந்த ப்ரைஸு கதை என்டர் பண்ண போகிறோம் இப்போ ஜஸ்ட்டு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் ஒரு டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் நான் என்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ
ஸோ ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் என்டர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அடுத்தது டிரான்ஸ்போர்ட்டுக்கான காஸ்ட் அதை நான் என்டர் பண்ண போகிறேன் அது ஒரு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் நான் அசியூம் பண்ணிக்கோங்க ஸோ நான் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் என்டர் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்தது லேபர் காஸ்ட் லேபர்ஸ்க்கு ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நான் என்டர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ கண்டெய்னர் ஃப்ரைட் சார்ஜஸ் ஷிப்பிங் ஏஜென்ட்டுக்கு நம்ம கொடுக்க வேண்டிய காஸ்ட் என்ன அப்படின்றது நான் ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் என்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ எக்ஸ்போர்ட் பில் சார்ஜஸ் அதில் நான் ஜஸ்ட் ஒரு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் என்டர் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ இன்சூரன்ஸ் நான் எடுத்திருக்கேன் அந்த இன்சூரன்ஸுக்கு நம்ம என்ன கொடுக்குறோம் அப்படின்னா ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் நம்ம இன்சூரன்ஸ் பே பண்ணியிருக்கோம் நீங்கள் அசியூம் பண்ணிக்கோங்க அதை நான் என்டர் பண்ணிட்டேன் இப்போ லோன் ரேட் எதுவும் கிடையாது அதை நான் ஜீரோனே வச்சுருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் இந்திய ப்ராஃபிட் ஆட்டோமேட்டிக்காக எனக்கு கேல்குலேட் ஆகிருக்கு பாருங்கள் டுவெல் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ராஃபிட் கேல்குலேட் ஆகிருக்குது இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா டோட்டல் காஸ்ட் உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு டூ லேக் நைன்டி த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு உங்களுக்கு டோட்டல் மொத்த வேலை கிடச்சிருச்சு இப்போது அடுத்தது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக் எல்லாம் கேல்குலேட் ஆகிடுச்சு பாருங்கள் எஃப்ஓபி ஐஎன்ஆர் பெர் கிலோகிராம் பார்த்தீங்கன்னா டுவெண்ட்டி கிடச்சிருக்குது அப்புறம் நீங்கள் அவருக்கு இப்போ இந்த இதுக்கு நீங்கள் உங்கள் பையர் கேட்குறாரு அவருக்கு நீங்கள் என்ன ரேட் கொடுக்கணும்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் டாலர் தான் வந்து எஃப்ஓபி ப்ரைஸ் ஸோ எஃப்ஓபி யூஎஸ் டாலர் பெர் கிலோகிராம் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் இப்போ எஃப்ஓபி யூஎஸ் டாலர் பெர் மெட்ரிக் டன் கிடச்சிருக்குது டாலர் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் நீங்கள் அவருக்கு மொத்த காஸ்ட் என்னன்னு சொல்லணும் அப்படின்னா எஃப்ஓபி ப்ரைஸ் கிடச்சிருக்குது டாலர் ஃபோர் தௌசண்ட் சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இப்போது நான் வந்து இது வந்து எஃப்ஓபி இப்போ நான் வந்து அவர் சிஎஃப் கேட்குறாரு அப்படின்னா நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ஃப்ரைட் காஸ்ட்டு ஒரு ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஆட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் இப்போ மெரைன் இன்சூரன்ஸ் அது ஒரு ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க இப்போ பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே டோட்டல் காஸ்ட் கேல்குலேட் ஆகிடுச்சு ரிமைனிங்கும் ஆட்டோமேட்டிக்காக கேல்குலேட் ஆயிரும் ஸோ சிஏஎஃப் பார்த்தீங்கன்னா ஐஎன்ஆர் கிடச்சிருக்கு தேர்ட்டி ஃபோர் பாயிண்ட் த்ரீ எயிட் அப்புறம் சிஏஎஃப் யூஎஸ்டி பெர் கிலோகிராம் டாலர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபைவ் சிஏஎஃப் யூஎஸ்டி பெர் மெட்ரிக் டன் டாலர் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் பாயிண்ட் செவன் ஒன் இப்போ சிஏஎஃப் யூஎஸ் டாலர் டோட்டல் குவான்டிட்டிக்கும் கிடச்சிருச்சு டாலர் ஃபைவ் ஸோ அப்போது நீங்கள் இந்த ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் மெட்ரிக் டன்லேயும் அவருக்கு வில சொல்ல முடியும் அதே மாதிரி கிலோகிராம்லேயும் உங்களுடைய பையருக்கு வில சொல்ல முடியும் இப்போ பாருங்கள் எஃப்ஓபி யூஎஸ் டாலர் பெர் கிலோகிராம் அந்த காலமில் இப்போ நான் ஃபஸ்ட்டு இதை கிளிக் பண்ணியிருக்கேன் டாலர் ஜீரோ பாயிண்ட் டூ செவன் இருக்குது இப்போது இந்த மேலே அந்த ஃபார்முலா பார் பார்த்தீங்கன்னா என் டூ டிவைடட் பை சிக்ஸ்டி த்ரீன் இருக்குது இது சிக்ஸ்டி த்ரீ அப்படின்றது யூஎஸ்டி ஐஎன்ஆருடைய ரேட்டு இது வந்து பழைய ரேட்டு சிக்ஸ்டி த்ரீ அப்படின்றது இப்போ கரண்ட்டாக ஆல்மோஸ்ட் வந்து அது ஒரு எயிட்டி நைன் இந்த ரேட்டில் இருக்குது ஸோ நீங்கள் சிக்ஸ்டி த்ரீயை ரீப்ளேஸ் பண்ணிவிட்டு எயிட்டி நைன் கொடுக்கணும் அவ்வளோதான் அப்போது இன்ஸ்டெட் ஆஃப் சிக்ஸ்டி த்ரீ நீங்கள் எயிட்டி நைன் கொடுத்துட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு கரண்ட்டாக உள்ள அந்த ரேட் கிடச்சிரும் இப்போ பாருங்கள் மாறிட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் மாறிடுச்சு ஃபஸ்ட் இது பாருங்கள் இப்போ டாலர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைனுன்னு இருக்கு இப்போ செகண்ட் நான் கிளிக் பண்ணா செகண்ட் ரூ பாருங்க அதில் நான் சேஞ்ச் பண்ணலை அதனால் சிக்ஸ்டி த்ரீன்னு அப்படியே இருக்குது அப்போ நீங்கள் டாலருக்கு கன்வெர்ட் பண்ணும்போது இந்த காலத்தில் வந்து கரண்ட்டாக இருக்கிற அந்த யூஎஸ்டி ஐஎன்ஆர் ரேட்டை நீங்கள் என்டர் பண்ணணும் அப்போ இப்போ கரண்ட் ரேட் எயிட்டி நைன் அப்படின்னு அசியூம் பண்ணிக்கோங்க நான் எயிட்டி நைன் கொடுத்தேன்னா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி எனக்கு என்ன கிடச்சிருன்னா டாலர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு கிடச்சிருச்சு அப்போ எஃப்ஓபி யூஎஸ் டாலர் பெர் கிலோகிராம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் நைன் ஃபஸ்ட்டு கிடச்சிருக்குது அடுத்தது டாலர் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபோர்னு கிடச்சிருக்குது ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் எத்தனை ப்ராடக்ட்ஸ்னாலும் என்ன பண்ணலான்னா நம்மளுடைய அந்த எக்ஸல் ஷீட்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எஃப்ஓபி ப்ரைஸும் சிஏஎஃப் ப்ரைஸும் ஃபார் போத் கிலோகிராம்ஸ்
இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு நான் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துருக்கேன் லோ இசி கோகோ பீட்டுங்கிற ப்ராடக்ட்டுக்கும் ஹை இசி கோகோ பீட்டுங்கிற ப்ராடக்ட்டுக்கும் நான் எஃப்ஓபி அண்ட் சிஏஎஃப் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் கிலோகிராமுக்கு இப்போ அடுத்தது உங்களுடைய ப்ராடக்ட்டை நீங்கள் என்டர் பண்ண போகிறீங்க ஃபோர்த் ரோவில் இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அலோவேரா பவுடர் நீங்கள் உங்களுடைய ப்ராடக்ட் அதில் என்டர் பண்ணுறீங்க அலோவேரா பவுடர் அதோடைய ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ருபீஸ் பெர் கிலோகிராம் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ருபீஸ் நான் என்டர் பண்ணிட்டேன் இப்போ குவான்டிட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அதோடைய குவான்டிட்டி ஃபைவ் ஹண்ட்ரடு இப்போ ரிமைனிங் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக ப்ரைஸ் எல்லாமே கால்குலேட் ஆகிருக்கும் நீங்கள் அந்த பேக்கிங் காஸ்ட் என்டர் பண்ணணும் டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அடுத்த லேபர் காஸ்ட் ஃபைவ் செவன்டி எயிட் என்டர் பண்ணியிருக்கேன் சிஎஃப்எஸ் ஆயிரம் ரூபா என்டர் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸ்போர்ட் பில் சார்ஜஸ் தௌசண்ட் ருபீஸ் என்டர் பண்ணியிருக்கேன் இசிஜிசி இன்சூரன்ஸ் த்ரீ ஃபார்ட்டி லோன் ரேட் ஜீரோ ப்ராஃபிட் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நான் லாஸ்ட் எக்ஸாம்பிளே சொன்ன மாதிரி இப்போ இந்த இடத்துல வந்தீங்கன்னா நீங்கள் அந்த ப்ராஃபிட் ஃபைவ் உங்களுக்கு டென்னாக வேணும்னா அந்த ஃபார்முலாவில் டென்னு நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் டென்னு மாற்றிக்கிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டென் பர்சன்டேஜுக்கு கிடச்சிரும் ஸோ உங்களுக்கு என்ன ப்ராஃபிட் வேணுமோ அந்த ப்ராஃபிட் இதில் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அடுத்து டோட்டல் காஸ்ட் கிடச்சிருச்சு அதே மாதிரி எஃப்ஓபி எல்லாத்துக்கும் கிடச்சிருச்சு எஃப்ஓபி யூஎஸ் டாலர் பெர் கிலோகிராம் தான் நம்ம பையருக்கு சொல்லணும் ஸோ கிலோகிராமில் நம்ம அவருக்கு ரேட் சொல்லணும்னா அலோவேரா பவுடருடைய ரேட்டு டாலர் டூ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ பெர் கிலோகிராம் எஃப்ஓபி ப்ரைஸ் அப்படின்னு நீங்கள் அவர் கொடுக்கணும் அதே மாதிரி டோட்டல் குவான்டிட்டி அவர் கேட்டாலும் அதுக்கும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் மொத்தமாக அந்த ஐநூறு கிலோவுக்கு நீங்கள் யுவர் குவான்டிட்டின்னு போட்டிருக்கல எஃப்ஓபி யூஎஸ் டாலர் யுவர் குவான்டிட்டி மொத்த குவான்டிட்டிக்கு மொத்த விலை என்ன அப்படிங்கிறத நீங்கள் அவருக்கு சொல்கிறீங்க டாலர் தௌசண்ட் இப்போ அடுத்தது ஃப்ரைட் ரேட் நீங்கள் என்டர் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் தென் மெரைன் காஸ்ட் என்டர் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் டோட்டல் காஸ்ட் கம்ப்யூட் ஆகிரும் இப்போ அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சிஏஎஃபும் கிலோகிராம் கிடச்சிருச்சு யூஎஸ் டாலரில் அதே மாதிரி உங்களுடைய மொத்த குவான்டிட்டிக்கும் உங்களுக்கு சிஏஎஃபில் கிடச்சிருச்சு ஸோ அப்போது நீங்கள் இதை யூஸ் பண்ணி என்ன பண்ண முடியுதுன்னா கிலோகிராமில் நீங்கள் என்ன ப்ராடக்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணாலும் நீங்கள் ஈஸியாக எஃப்ஓபி ப்ரைஸும் சிஏஎஃப் ப்ரைஸும் இந்த எக்ஸல் ஷீட்டை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் அடுத்த ஒரு ப்ராடக்ட் இதில் என்டர் பண்ணி உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் அகெயின் இப்போ முருங்கை பொடி முருங்கா பவுடர் அப்படின்னு என்டர் பண்ணுறேன் இப்போ முருங்கா பவுடருடைய ரேட் என்ன ப்ரைஸ் ஜஸ்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி ருபீஸ் பெர் கிலோகிராம் சேம் ரேட் என்டர் பண்ணிக்கிறேன் இப்போ அடுத்த குவான்டிட்டி இப்போ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் கிலோகிராம்ஸ் நான் இப்போது எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறேன் ஸோ சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் நான் அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ பாருங்கள் ஆட்டோமேட்டிக்காக உங்களுடைய ப்ரைஸ் இங்கே கால்குலேட் ஆகிடுச்சு எழுபத்தி எட்டாயிரம் அப்படிங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்துருச்சு அப்புறம் பேக்கிங்க்கு நான் இப்போ காஸ்ட் என்டர் பண்ண போகிறேன் ஒரு சிக்ஸ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ட்ரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு ஒரு டூ தௌசண்ட் ருபீஸ் ஸோ ட்ரான்ஸ்போர்ட்டுக்கு அகெயின் என்டர் பண்ணுறேன் டூ தௌசண்ட் இப்போ அடுத்தது லேபர் காஸ்ட்டு லேபர் காஸ்ட்டு ஒரு த்ரீ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அண்ட் தென் கண்டெய்னர் ஃப்ரைட் சார்ஜஸ் ஷிப்பிங் ஏஜெண்ட்டுக்கு நம்ம கொடுக்குற காஸ்ட்டு ஒரு டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் இப்போ எக்ஸ்போர்ட் பில் சார்ஜஸ் ஒரு தௌசண்ட் ருபீஸ் நான் இப்போ இன்சூரன்ஸ் எதுவும் எடுக்கலன்னா அது ஜீரோவை நான் விட்டுறேன் அப்படியே லோன் ரேட்டும் ஜீரோவை விடுறேன் ப்ராஃபிட் எனக்கு இப்போ ஃபைவ் பர்சன்டேஜுக்கு எனக்கு இவ்வளோ ப்ராஃபிட் கிடச்சிருக்குது இப்போ எனக்கு ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் நான் ஃபிக்ஸ் பண்ணல நான் இப்போ என்ன பண்ண போகிறேன்னா டென் பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபார்முலில் ஜஸ்ட் டென்னு நான் கொடுத்துட்டேன் கொடுத்துட்டேன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ தௌசண்ட் நைன் ஹண்ட்ரடுங்கிறது இப்போ செவன் தௌசண்ட் எயிட் ஹண்ட்ரடாக மாறிடுச்சு ஸோ அப்போ உங்களுடைய லாபத்தை நீங்கள் இன்க்ரீஸ் பண்ணால் நீங்கள் இந்த மாதிரி பண்ணிக்கலாம் அண்ட் தென் டோட்டல் காஸ்ட் உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு நைன்டி டூ தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் அது உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு அப்புறம் பாருங்கள் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காகவே உங்களுக்கு கிடச்சிரும் நீங்கள் எஃப்ஓபி யூஎஸ் டாலர் பெர் கிலோகிராம் அந்த முருங்கை பொடி நீங்கள் அவருக்கு ரேட் கொடுக்கணும் அப்படின்னா டாலர் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஃபோர் யூஎஸ்டி பெர் கிலோகிராம் எஃப்ஓபி ப்ரைஸ் அப்படின்னு நீங்கள் அவர் கொடுத்துடலாம் அதே மாதிரி டோட்டல் காஸ்ட் நீங்கள் கொடுக்கணுன்னா டாலர் தௌசண்
பார்த்தீங்கன்னா இப்போ உங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கிற ரேட்டு சிஏஎஃப் ப்ரைஸ் கொடுக்க போகிறீங்க டாலர் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ அப்போ முருங்கை போடி நீங்கள் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு அவர் உங்கள்கிட்ட சிஏஎஃப் ப்ரைஸ் கேட்டார்னா நீங்கள் அவர்கிட்ட ஈஸியாக சொல்லிடலாம் ஃபைவ் பாயிண்ட் ஒன் ஜீரோ அப்படின்ட்டு அதே மாதிரி சிஏஎஃப் மொத்த வேலை என்னென்னு கேட்டார்னா அதையும் நீங்கள் சொல்லிடலாம் மொத்தமாக இதுக்கு ஆக போகிற செலவு டாலர் த்ரீ தௌசண்ட் அண்ட் சிக்ஸ்டி பாயிண்ட் த்ரீ டூ அப்படின்னு நீங்கள் சொல்லிடலாம் அப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த இந்த ஒரு எக்ஸல் ஷீட்டை யூஸ் பண்ணி ஈஸியாக நீங்கள் கிலோகிராமுக்கு மட்டும் நீங்கள் என்ன பண்ணலான்னா கேல்குலேட் பண்ணிடலாம் ஸோ உங்களுடைய பையருக்கு நீங்கள் எஃப்ஓபி ப்ரைஸ் அண்ட் சிஏஎஃப் ப்ரைஸ் கொடுக்குறதுங்கிறது ரொம்ப ஈஸியான ஒரு விஷயம் இந்த சார்ட்டை நீங்கள் இந்த எக்ஸல் ஷீட்டை யூஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா நீங்கள் செய்ய வேண்டியதெல்லாம் ஒன்றே ஒன்று தான் எல்லாத்துட்டே இருந்து ரேட்ஸை கலெக்ட் பண்ணுங்கள் கலெக்ட் பண்ணி ஜஸ்ட் நம்ம எக்ஸல் ஷீட்டில் என்டர் பண்ணுங்கள் என்டர் பண்ண உடனே வித்தின் டூ செகண்ட்ஸில் வித்தின் ஒன் செகண்ட்லேயே உங்களுக்கு எல்லா ரேட்டும் கிடச்சிரும் நீங்கள் அந்த ரேட்டை ஜஸ்ட் உங்கள் பையர்கிட்ட நீங்கள் கொடுத்து உங்களுடைய ஏற்றுமதிக்கான ஆர்டருக்கு நீங்கள் முயற்சி செஞ்சு பார்க்கலாம் இப்போது நீங்கள் பார்க்குறது இப்போது நீங்கள் பார்க்குறது நான் க்ரியேட் பண்ணியிருக்கிற அந்த தேர்டு ஷீட்டு இது எஃப்ஓபி அண்ட் சிஏஎஃப் ப்ரைஸ் கால்குலேட்டர் ஒன்லி ஃபார் யூனிட்ஸ் அது என்ன யூனிட்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தோன்னா சில ப்ராடக்ட்ஸு நம்ம கிலோகிராம்லேயோ மெட்ரிக் டன்லேயோ நம்ம மெஷர் பண்ண முடியாது இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டிஷர்ட்ஸ் நான் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் பாருங்கள் அந்த ரோ டூவில் டிஷர்ட்ஸ் இருக்குது அந்த டிஷர்ட்டுக்கு பெர் பீஸ் தான் நம்ம ப்ரைஸை நம்ம கால்குலேட் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும் ஸோ ஒரு டிஷர்ட்டுடைய விலை ஹண்ட்ரட் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் ருபீஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது ஃபஸ்ட்டு அதோடைய குவான்டிட்டி பார்த்தீங்கன்னா டென் தௌசண்ட் பீசஸ் நான் என்டர் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது பத்தாயிரம் டிஷர்ட்டு அப்போ உங்களுக்கு டோட்டல் கால்குலேஷன் என்ன ஆயிருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரைஸ் கிடச்சிருச்சு செவன்டீன் லேக்ஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் கிடச்சிருக்குது அப்புறம் பேக்கிங் பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் தௌசண்ட் அண்ட் ட்ரான்ஸ்போர்ட் ஃபிஃப்டின் தௌசண்ட் என்டர் பண்ணியிருக்கேன் லேபர் காஸ்ட் ஒரு டூ தௌசண்ட் என்டர் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் தென் சிஎஃப்எஸ் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்ட்டி என்டர் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் தென் எக்ஸ்போர்ட் பில் சார்ஜஸ் ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் ருபீஸ் இன்சூரன்ஸு இசிஜிசியில் எடுத்தது ஒரு டுவெண்ட்டி தௌசண்ட் என்டர் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் தென் லோன் ரேட்டு ஜீரோ ப்ராஃபிட் வந்து ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நான் போன வீடியோலேயே சொன்ன மாதிரி ப்ராஃபிட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணிக்கலான்னா நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம் அந்த எடிட்டபிள் மோடில் போய் டோட்டல் காஸ்ட் கிடச்சிருக்குது நமக்கு அதே மாதிரி எஃப்ஓபி கிடச்சிருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஓபி யூஎஸ் டாலர் பெர் பீஸ் கிடச்சிருக்குது பாருங்கள் டாலர் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்போது நீங்கள் உங்கள் பையருக்கு ஒரு டிஷர்ட்டுக்கு எஃப்ஓபி ப்ரைஸ் என்னென்னு கேட்பார் அதுக்கு நீங்கள் என்ன சொல்லலாம் அப்படின்னா எஃப்ஓபி யூஎஸ் டாலர் பெர் டிஷர்ட் இல்லைனா பெர் பீஸ் அதை நீங்கள் எப்படின்னாலும் நீங்கள் மென்ஷன் பண்ணிக்கலாம் இல்லை பெர் யூனிட்னு நீங்கள் சொல்லிக்கலாம் இல்லை பெர் டிஷர்ட்னாலும் சொல்லிக்கலாம் ஸோ இட் இஸ் டாலர் த்ரீ பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் நீங்கள் சொல்ல போகிறீங்க இப்போ டோட்டல் குவான்டிட்டி மொத்தமாக எவ்வளோ இதுக்கு செலவாகும் அப்படின்னா எஃப்ஓபி யூஎஸ் டாலர் பார்த்தீங்கன்னா டாலர் தேர்ட்டி தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன் பாயிண்ட் எயிட் நைன் அப்படின்னு சொல்கிறீங்க ஃப்ரைட் ரேட்டு என்டர் பண்ணியிருக்கீங்க அடுத்தது சிஏஎஃப் கேட்டார்னா நம்ம என்ன பண்ணணும்னா ஃப்ரைட் ரேட்டு நம்ம கால்குலேட் பண்ணணும் அப்போ ஃப்ரைட் ரேட் என்டர் பண்ணியிருக்கீங்க அண்ட் தென் மெரைன் காஸ்ட்டு ஆயிரம் ரூபா என்டர் பண்ணியிருக்கீங்க டோட்டல் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்குது ஐஎன்ஆரில் அது அதுக்கடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா சிஎஃப் ஐஎன்ஆர்லேயும் கிடச்சிருக்குது அப்புறம் சிஎஃப் யூஎஸ் டாலர் பெர் பீஸ் கிடச்சிருக்குது அப்போது நீங்கள் உங்கள் பையருக்கு நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய சிஎஃப் ப்ரைஸ் என்ன அப்படின்னா டாலர் த்ரீ பாயிண்ட் த்ரீ த்ரீ யூஎஸ் டாலர் பெர் டிஷர்ட் அடுத்தது சிஎஃப் யூஎஸ் டாலர் பெர் டோட்டல் நம்பர் டோட்டல் நம்பர்ஸ் குவான்டிட்டி அப்போது உங்களுடைய குவான்டிட்டி நீங்கள் என்ன குவான்டிட்டி அதில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்கீங்களோ அதுக்கு டோட்டலாக கிடைக்கிற அந்த சிஎஃப் யூஎஸ் டாலர் ப்ரைஸ் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி த்ரீ தௌசண்ட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஃபோர் யூஎஸ் டாலர் ஆகுது ஸோ ஈஸியாக நீங்கள் எஃப்ஓபி அண்ட் சிஎஃப் யூனிட்ஸுக்கும் நீங்கள் கால்குலேட் பண்ணுறதுக்காண்டி நான் ஈஸியாக எக்ஸலில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அடுத்தது செகண்டு பார்த்தீங்கன்னா பிக்கிள்ஸ் அதாவது தேர்ட் ரோலை போட்டிருக்கேன் பிக்கிள்ஸுங்கிற அடுத்த ப்ராடக்ட்டு இது ஏன் அப்படி தேர்ட் ரோவில் பிக்கிள்ஸ் போட்டிருக்கேன் அப்படின்னா இப்போது இன்கேஸ் நீங்கள் பாக்ஸில் அனுப்புறீங்க ஒரு பாக்ஸ்குள்ளே ஒரு பத்து பாட்டில் வச்சுருக்கீங்க அப்படின்னு வச்சுப்போம் இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பெர் பீஸ்ன்னு இருக்குல்ல
இப்போ இப்போ நான் வாட்ச் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணுறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ அதில் ஃபோர்த்து பாருங்கள் வாட்சஸ்னு நான் என்டர் பண்ணிக்கிட்டேன் இப்போ வாட்சோடைய ப்ரைஸ் ஒரு வாட்சோடைய ப்ரைஸ் நான் ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் நான் என்டர் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ ஹண்ட்ரட் அண்ட் டுவெண்ட்டி ருபீஸ் ஒரு வாட்சோடைய ப்ரைஸு எவ்வளோ வாட்ச் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறேன்னா ஒரு தௌசண்ட் வாட்சஸ் நான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போகிறேன் உடனே எனக்கு ரேட் ஆட்டோமேட்டிக்காகவே கிடச்சிரும் இப்போ அதை பேக் பண்ணுறதுக்கான காஸ்ட்டு ஒரு டூ தௌசண்ட் அண்ட் தென் ட்ரான்ஸ்போர்ட் நான் என்டர் பண்ணியிருக்கேன் லேபர் காஸ்ட் நான் என்டர் பண்ணியிருக்கேன் சிஎஃப்எஸ்க்கு எவ்வளோ ஆகும்னு என்டர் பண்ணியிருக்கேன் எக்ஸ்போர்ட் பில் என்டர் பண்ணியிருக்கேன் இசிஜிசி என்டர் பண்ணியிருக்கேன் அண்ட் தென் ப்ராஃபிட் பார்த்தீங்கன்னா ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நான் சொன்ன மாதிரியே நீங்கள் ஃபைவ் என்ன பண்ணிக்கலான்னா டென் நாள் மாற்றிக்கலாம் ஃபிஃப்டின் நாள் மாற்றிக்கலாம் உங்களுக்கு என்ன வேணுமோ அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மாற்றிக்கலாம் அண்ட் தென் உங்களுக்கு எஃப்ஓபி ஐஎன்ஆர் பெர் பீஸ் கிடச்சிருக்குது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா எஃப்ஓபி யூஎஸ் டாலர் பெர் பீஸ் கிடச்சிருக்குது தட் இஸ் டாலர் டூ பாயிண்ட் ஜீரோ எயிட்னு கிடச்சிருக்குது அதே மாதிரி எஃப்ஓபி யூஎஸ்டி டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் குவான்டிட்டிஸ் கிடச்சிருக்கு டாலர் டூ தௌசண்ட் அண்ட் எயிட்டி டூ அப்படின்னு கிடச்சிருக்குது ஸோ நீங்கள் இப்போ ஃப்ரைட் ரேட் என்டர் பண்ணுறீங்க அண்ட் தென் மெரைன் காஸ்ட்டும் நீங்கள் என்டர் பண்ணுறீங்க டோட்டல் காஸ்ட் உங்களுக்கு கேல்குலேட் ஆயிடுச்சு ஸோ சிஏஎஃப் ப்ரைஸும் உங்களுக்கு கேல்குலேட் ஆயிடுச்சு இப்போ சிஏஎஃப் ப்ரைஸ் சிஏஎஃப் ப்ரைஸ் பார்த்தீங்கன்னா டாலர் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் யூஎஸ் டாலர் பெர் வாட்ச் அப்போது ஒரு வாட்ச்சுக்கு சிஏஎஃப் ப்ரைஸ் வந்து டாலர் டூ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் யூஎஸ் டாலர் அப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் காஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த சிஏஎஃப்பில் டாலர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர் ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ் பாயிண்ட் சிக்ஸ் த்ரீ இந்த ரேட்டை நீங்கள் உங்கள் பையருக்கு நீங்கள் கொடுக்கலாம் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது அந்த எஃப்ஓபி யூஎஸ் டாலர் பெர் பீஸ் இருக்குல்ல அதில் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது இந்த எஃப்ஓபி யூஎஸ் டாலர் பெர் பீஸ் அப்படின்ட்டு இருக்குது அதில் பாருங்கள் அந்த மேல அந்த ஃபார்முலா பாரில் சிக்ஸ்டி த்ரீன்னு இருந்துச்சு அதை நான் இப்போ மாற்றுறேன் எக்ஸிஸ்டிங்காக இருக்கிற ரேட் எயிட்டி நைன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அதுக்கேற்ற நமக்கு காஸ்ட் கிடச்சிருச்சு டாலர் ஒன் பாயிண்ட் ஃபோர் செவன் அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிருச்சு எஃப்ஓபி ப்ரைஸு அதே மாதிரி சிஏஎஃப் ப்ரைஸும் ஆட்டோமேட்டிக்காக என்ன ஆயிரும்னா அங்கே நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா சிஏஎஃப் ப்ரைஸ்லேயும் போய் அந்த ரேட்டை நீங்கள் சேஞ்ச் பண்ணணும் எயிட்டி நைன் அப்படின்னு நான் இப்போ கொடுக்குறேன் சிஏஎஃப்பும் என்ன ஆயிடுச்சுன்னா மாறிடுச்சு ஸோ இதே மாதிரி நீங்கள் ஜஸ்ட் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மேலே இருக்கிற அந்த குவான்டிட்டிஸ் அந்த சிக்ஸ்டி த்ரீங்கிறத நீங்கள் எயிட்டி நைன் அப்படின்னு நீங்கள் மாற்றிட்டிங்கனாலே உங்களுக்கு ஈஸியாக முடிஞ்சிடும் அப்போது நீங்கள் இந்த எக்ஸல் ஷீட்டில் ஜஸ்ட் டேட்டாஸ் எல்லாம் கலெக்ட் பண்ணுறீங்க ரேட் எல்லாம் எல்லாத்துட்டே இருந்து கலெக்ட் பண்ணிவிட்டு அந்த ரேட்டை இதில் என்ட்ரு பண்ணாலே போதும் உங்களுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிருது நீங்கள் மெயினாக இதில் என்ன சேஞ்ச் பண்ணணும்னா உங்களுக்கு தேவையான ப்ராஃபிட் ப்ராஃபிட் ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இங்கே நான் கொடுத்துருக்கேன் நீங்கள் டென் வேணும்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் போய் அதில் டென்னு மாற்றிக்கலாம் ஸோ இப்போ டென்னுக்கு நமக்கு லெவன் தௌசண்ட் கிடச்சிருச்சு இப்போ அடுத்தது எஃப்ஓபி யூஎஸ் டாலர் நம்ம கால்குலேட் பண்ணுறோம் அப்போது நீங்கள் அங்கே பார்த்தீங்கன்னா இங்கே சிக்ஸ்டி த்ரீன்னு இருக்குது ஃபார்முலாவில் நீங்கள் சிக்ஸ்டி த்ரீ கிடையாது யூஎஸ்டி ஐஎன்ஆர் இப்போ கரண்ட் ரேட் எயிட்டி நைன் அப்போது கரண்ட் ரேட் எயிட்டி நைனுக்கு நான் இப்போது கால்குலேட் பண்ணும்போது எனக்கு ஃபோர் பாயிண்ட் டூ ஃபைவ்னு கிடச்சிருச்சு எயிட்டி நைனுக்கு அண்ட் தென் வேறு நீங்கள் எங்கே மாற்றணும்னா இதெல்லாம் நீங்கள் ஒன்றும் சேஞ்ச் பண்ண தேவையில்லை இப்போது சிஏஎஃப் யூஎஸ் டாலர் கண்டுபிடிக்கும் போதும் பாருங்கள் இந்த ரேட்டு சிக்ஸ்டி த்ரீன்னு இருக்குது ஸோ அந்த இடத்துல நீங்கள் எக்ஸிஸ்டிங் யூஎஸ்டி ஐஎன்ஆர் ரேட்டை நீங்கள் கொடுத்துட்டிங்கன்னா அந்த ஆன்சர் கிடச்சிருச்சு டாலர் எயிட் பாயிண்ட் டூ ஒன்று மாறிடுச்சு பாருங்கள் ஸோ அதே மாதிரி ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா சிஏஎஃப் ப்ரைஸும் உங்களுக்கு கிடச்சிருச்சு எப்படி இந்த மூணு விதமான எக்ஸல் ஷீட்ஸை யூஸ் பண்ணி எஃப்ஓபி அண்ட் சிஏஎஃப் ப்ரைஸை ரொம்ப ஈஸியாக கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றது உங்களுக்கு இப்போ ரொம்ப கிளியராக புரிஞ்சுருக்கும் ஸோ இந்த மூணு எக்ஸல் ஷீட்ஸை யூஸ் பண்ணி நீங்கள் எஃப்ஓபி அண்ட் சிஏஎஃப் ப்ரைஸ் கண்டுபிடிக்கணும்னா நீங்கள் ஜஸ்ட் சிம்பிளாக செய்ய வேண்டியது டிஃப்ரெண்ட் பர்சன்ஸை இருந்து அந்த ப்ரைசஸ் எல்லாம் நீங்கள் கலெக்ட் பண்ணணும் அவ்வளோதான் நீங்க
in the excel sheet fob and caf price calculator both exporters ku export beginners ku romba helpful ana or tool a irukum ipo nariya indian manufacturers paathina இந்த எஃப்ஓபி பிரைஸ் சிஏஎஃப் பிரைஸ் கால்குலேட் பண்ண தெரியாததுனாலேயே அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா இந்த மாதிரி எக்ஸ்போர்ட் பிசினஸ்ல முயற்சி பண்றதே கிடையாது ஸோ நம்ம இந்தியால லோக்கல்ல நீங்க உங்களுடைய ப்ராடக்ட்ஸ் ஏதாச்சும் மேனுபேக்சர் பண்ணி சேல்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா நீங்க எக்ஸ்போர்ட் பிசினஸ்ல முயற்சி பண்ணி பாக்குறதுக்கு நம்மளுடைய இந்த எஃப்ஓபி அண்ட் சிஏஎஃப் பிரைஸ் எக்ஸல் ஷீட் கேல்குலேட்டர் ரொம்ப உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் பிரைஸ் எக்ஸல் ஷீட் கேல்குலேட்டர் ரொம்ப உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஸோ ஜஸ்ட் டவுன்லோட் பண்ணுங்க யூஸ் பண்ணி பாருங்க உங்களுக்கு அதில் எந்த சந்தேகங்கள் இருந்தாலும் எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் ஆல்சோ இமெயில் பண்ணுங்கள் உங்களுடைய டவுட்ஸ் எல்லாத்தையுமே நான் நிச்சயமாக கிளாரிஃபை பண்ணி வைப்பேன் நன்றி வணக்கம் சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க ஆல்சோ பெல் பட்டனையும் கி